த பியானோ லெசன் மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு கதை இந்த கதையினுடைய ஆதர் மற்றும் வர்ணனையாளர் நேரேட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஆள் தான் அவருடைய பெயர் வந்து ராப்ரேலி இந்த கதையானது ராப்ரேலியினுடைய சிறு வயதில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை விலகி சொல்வதாக அமைகிறது இந்த சம்பவம் ராப்ரேலிக்கு நேற்று தான் நடந்த ஒரு சம்பவம் மாதிரி தெரியுது அப்போ அவருக்கு ஒரு ஐந்து வயது இருக்கும் ராப்ரேலி வீட்டு வராண்டா அவளை நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ அவருடைய அப்பா அவர் ஒரு ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர் இரண்டாம் உலக போரில் அவர் போரிட்டார் போர் முடிந்த பிறகு அவருடைய வீட்டுக்கு வரு வர்றார் அந்த சம்பவத்தை ராப்ரேலி வர்ணிச்சு சொல்கிறார் அவருடைய அப்பா எப்படி இராணுவத்திலிருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறத அவர் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது அவருடைய சீருடை நீலவர்ண ஒரு சீருடை ஒரு ப்ளூ கலர் யூனிஃபார்ம் அணிந்திருக்கிறாரு ரெண்டு விஷயங்களை ராப்ரேலி ஆச்சரியமாக பார்த்தார் முதல் சம்பவம் அவர் பார்த்ததுலேயே மிக உயர்ந்த மனிதர் அவருடைய அப்பா தான் ரெண்டாவது அவருடைய அப்பா தலையில் ஒரு படகு வடிவில் ஒரு தொப்பி வச்சுருப்பார் கீழே விழுகிற மாதிரி இருந்தாலும் விழுவதில்லை இது அவருடைய கண்களில் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியமாக இருந்துச்சு அவர் திரும்பி வருகின்ற பொழுது அவருடைய நெய்பர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஓடி வந்து கேட்கிறாரு வாட்ஸ் அ வெதர் லைக் அப் தேர் அங்கே காலநிலைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கேட்கிறாரு ராப்ரேலினுடைய அப்பா கையில் ஒரு ப்ரௌன் கலர் நெளிந்து போன ஒரு சூட் கேஸ் இருக்குது அவர் ராப்ரேலியை பார்க்கும்போது தன்னுடைய மகனை குறித்து ரொம்ப அலட்டிக்கிறாரு ராப்ரேலினுடைய அம்மாவை குறித்து இன்னும் அதிகமாக அலட்டிக்கொள்கிறார் அப்போ அவருடைய கையிலிருந்து சூட் கேஸ் கீழே விழுது அந்த சூட் கேஸில் இருந்த பெல்ட்டு கலந்துக்கிடுது உள்ளே இருந்த பொருட்கள் எல்லாம் வெளியே இப்போது டிஸ்பிளே ஆகுது அது என்னென்ன அப்படின்னா பெரும்பாலும் துணிமணிகள் காலணிகள் இதோடு கூட ராப்ரேலி ஒரு செய்தித்தாள் ஒன்றை பார்த்தார் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு பியானோ படம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இந்த பியானோ படத்தை ராப்ரேலி பார்க்கும்போதே ராப்ரேலினுடைய அப்பா அவருடைய பெயர் கொடுக்கப்படலை ஐ பாட் யுவர் மம்ய பியானோ உங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஒரு பியானோ வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இதை கேட்ட அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ அந்த பியானோ ஒரு குதிரை வண்டியில் பின்னாடி வேகனில் கம்பீரமாக அமர்ந்துருக்கு அதுலேருந்து வண்டியிலேருந்து வந்தவங்க பியானோவை இறக்கி கொண்டு போய் அவங்களுடைய ஸ்மால் லிவிங் ரூமில் ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சாங்க அதை பார்த்து அவங்களுடைய அம்மாவுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா பியானோவை கிண்டர் கார்டனில் ராப்ரேலியை சேர்க்க போகும்போது தான் பார்த்துருக்காங்க ஒரு கத்தோலிக் கிண்டர் கார்டன் அங்கே நன்ஸ் அதை ப்ளே பண்ணுவாங்க ராப்ரேலினுடைய அம்மா அவங்க பேரும் கொடுக்கப்படலை அவங்களுக்கு அந்த பியானோ வாசிக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை இப்போ அந்த பியானோவை பார்த்த உடனே அவங்களால் சந்தோஷத்தை அடக்க முடியலை இதை பார்க்கும்போது ராப்ரேலினுடைய தகப்பனாக இருக்க மிகுந்த சந்தோஷம் இப்போ பியானோ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அவங்களுடைய அம்மா தங்களுடைய வீட்டு வேலைகளுக்கு இடையில் அங்கெங்கும் போவாங்க போயிட்டு ஓடி வந்து இந்த பியானோவை இசைப்பாங்க அந்த பியானோ வந்த புதுசில் பியானோவினுடைய கீயை தட்டின தட்டில் தெருவில் போகிறவங்கெல்லாம் பைத்தியம் ஆகிற அளவுக்கு இவங்க பியானோவை இசைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க தனக்கு தானே பியானோவை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க வித் இன் ஏ மந்த் ஷீ ஃபெல்ட் அவுட் ஏ டியூன் ஒரு மாதத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு டியூன் போட்டாங்க வித் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஷீ பிகேம் அண்ட் அக்கம்பிளிஷ் பியானிஸ்ட் அற்புதமான ஒரு பியானோ இசைக்கலைஞராக மாறினாங்க எல்லாருக்கும் மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது சில நேரங்களில் இவங்க பாட்டு பாடுற பியானோ இசைக்கும் பொழுது இவங்க அப்பா வந்து என ஃபீஸ் ஏன்னா போதும்ப்பா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அளவுக்கு பியானோவை இசைச்சிருந்தாலும் கூட மூணே மாதத்தில் தனக்கு தானே கற்பித்து கொண்டு இவ்வளவு அற்புதமாக பியானோவை படிச்சிட்டாங்க அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்லாம் வந்து லேடிஸு இவங்களோடு கூட சேர்ந்து சில பாடல்களை பாடுவாங்க இப்படி போய்கிட்டு இருந்த சந்தோஷமாக போய்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் ராப்ரேலி நோட் பண்ணுறான் அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப கவலையாக அங்குமிங்குமாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஏன்னா போருக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு அவங்க அப்பாவுக்கு வேலை கிடைக்கல நோ ஜாப் நோ மணி இப்போ இந்த பியானோவை அவங்க அப்பா லோனுக்கு தான் வாங்கியிருந்தார் அந்த லோனை திருப்பி கட்டுவதற்கு பணம் இல்லாத காரணத்தால் இந்த மணி லெண்டர் பணத்தை கொடுத்தவங்க இந்த பியானோவை ஜப்தி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த சோகம் தாங்க முடியாமல் அம்மா கிச்சனில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்பா சிக்கன் செட்டில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க மறுபடியுமாக அப்பா வேலை தட ஆரம்பிக்கார் நாட்கள் போய்கிட்டே இருக்குது அவருக்கு ஒரு அக்கௌண்டிங் ஃபேமில் அவருக்கு வேலை கிடைக்குது அதை உறுதி பண்ணிக்கிட்டுருக்காக அவங்க அவர் வந்து சிஏ படிக்கணும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் படிக்கணும் கடினமாக அவர் உழைக்கார் 
வீட்டினுடைய கிச்சனில் டேபிளில் வரிசையாக புக்கை அடுக்கி வச்சு அவர் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்க முடியல அந்த பையன்கிட்ட சொல்லுவாங்க வெல் மை பேபி பாய் நல்லது மகனே இட்ஸ் கெட் ரீட் ஆஃப் தட் பியானோ அந்த பியானோ நம்ம விட்டு போனது நல்லது தான் ஒருவேளை அந்த பியானோ நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்பாவால் அந்த சத்தத்துக்கு இடையில் படிக்க முடியாது ஸோ அந்த பியானோ நம்ம விட்டு போனது நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்படி அவங்கள அவங்களே தேய்ச்சிக்கிடுவாங்க இப்போ அப்பா பாஸ் ஆகிறாரு ஜாப்பை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு கடினமாக உழைக்காரு பியானோ வாங்குவதற்கு தேவையான பணத்தை சேகரித்து கொண்டு ரெண்டு வருஷம் கழித்து அம்மாவுக்கு பணம் முழுவதையும் செலுத்தி அந்த பியானோவை சொந்தமாகவே வாங்கி கொடுத்து இந்த கதையில் நம்ம பார்க்கும்போது தகப்பன் தாய் மகனுக்கு இடையில் இருந்த ஒரு அன்பினை நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் 